，老爷怎么样了？需要吃什么药吗？哎，想吃什么，你们就让他吃；想见谁呢，就让他见谁。这药就不要再吃了。慢走啊！你现在最想看到的人，应该就是老宗。家军，帮我写一封信，叫老宗回来，好吗？写了这么多封信，老宗一封都没有回。你拖到这会真的只能回来见上一面了。耀宗可能不知道他的病，我会写的详细一些。耀宗会回来的小姐，少爷吃早餐了。哎，好，你先吃吧。嗯。又谁来了？我不吃了，我要去拿船票。过两天我们就要出发了。耀宗，我们能不能不去啊？我听说最近走的人很多，我怕那个船上又挤又乱，我会受不了的。放心吧，我们坐的是外国人的游轮，跟外商一起走的，所以才要我亲自去拿船票啊。这艘游轮呢，又大又舒服，绝对不会苦了你的。等我们去了台湾以后。你得把这儿的一切都忘掉，做我永远的丈夫，好不好？我不但是你孙雅婷一个人的丈夫，我还是你肚子里孩子的爸爸的。嗯？嗯？好了，好了，嗯，我先走了。好，你多休息，多吃东西啊。慢点走啊。嗯。回来了，他已经在路上了，就快到了。他不回来了，是不是啊？爹，耀宗会回来的，他这么孝顺您，一定会赶回来照顾您的。你不要替耀宗啊来骗我了。
这段时间，你和惠山、家俊，你们都在当了我的后事，我都知道。一直没有看到耀宗的人影儿，他早就把这个家给忘了，把我这个爹给忘了。爹，不会的，耀宗会回来的。好，你不要伤心啊，啊，其实耀宗不能回来见我最后一面，我不后悔。因为这就是所谓的报应。我当初没有让你去见来福最后一面，现在可轮到我的身上了，让我也不能见耀宗一面。老天爷，公正，非常。爹，您别这么说。人世所作所为，都是要还的。我终于悟出了这个道理。今天耀宗能和我断绝关系，就像当初我逼着你和来福断绝关系一样。一报还一报，分毫不差，分毫不差。秋菊啊，趁爹还有一口气，有件事，爹要告诉你。好、哦，爹，你别说了，<咳>你先歇着吧，先歇着。不，你让我说。我一定要说，否则我我死了也不安心。秋菊啊，我曾经和你说过，来福没有欠我们高家的。我只说了一半儿，其实，其实是我们高家前来付的。当时仓库着火，都是我和丁管家串通的，仓库里没有什么东西。来福也没有欠我五千大洋，这一切都是假的，都是想逼你进高家，是一种肮脏的手段。秋菊啊，没想到这一骗，就骗了你一生一世。是我对不起你，这一切都是我的错。我一直不敢告诉你，我我是怕从此以后你瞧不起我，你就不照顾我了。爹这么可恶，这么自私，才生了一个像耀宗这样的儿子，一样的无情、无义。爹，你不要说这种话。当年的事，我猜也猜到了。可是，我还是愿意做高家的媳妇
，因为，因为我爱小苏，我真的爱小苏。你是真心诚意的，嫁给小苏，是吗？就算不为了瑶族，为了正阳，我也没有怨言的。丽英，你不要再自责了。这么多年来，你就像我自己的亲爹一样，照顾你也是我的本分。我从来不觉得谁亏欠了我。你这句话，我心里的疙瘩总算放下了。这是我三辈子修来的福气啊，才有你这样的好媳妇。可惜呀、啊，姚宗他不珍惜，他傻。将来有一天，他会后悔的。<笑>秋菊啊，我这辈子欠你的太多太多了。爹就是下辈子当牛做马，也要还你。我爹，你不要这样说，不要这样说。秋菊啊。爹要对你说一句心里话啊！我走了以后，你一定要把耀宗找回来，要让他负起责任，把孩子养好，抚养成人。孩子不能没有爹啊！我一定会把耀宗找回来，我一定会把耀宗找回来。我可怜的媳妇啊，你为什么嫁了这么一个不知好歹的耀宗呢？我真，我真替你难过。爹，没关系的，我还有您，还有正阳。还有肚子里的这一个呢，我们一家人也可以快快乐乐的过日子啊！将来等大姐和家俊生了孩子，那时候家里更热闹了。到时候一群孩子每天围着你，蹦蹦跳跳，嘻嘻哈哈的，多开心，是不？一群小孙子围着我，蹦蹦跳跳，快快乐乐的逗我玩，多开心！不止呢，他们呢，每个都争着孝顺你，每天都抢着给你捶背、捶腿的。每天都围着你，开开心心的。
，大姐，佳俊，爹走得很安详，你们不要再难过了。秋菊，爹有你给他送终，才走得安详。谢谢你。怎么这么说呢？这是儿媳妇该做的。忙完爹的后事，你和家俊就可以不用再挂心了。你们可以去香港，家俊就可以好好做事了。不，我们不会抛下你的，秋菊。祝我们一起去香港吧。带着我和正阳，你怎么安心做事啊？放心，我身边还有一点钱，可以过日子。我想，等生完了，再做打算也不迟。秋菊，可是我们不放心你啊，还有这么多街坊邻居可以帮忙呢。像这一次爹的后事，不都是邻居出的力吗？不用担心我，不会有事的。可是秋菊，你一个女人家，以后还要养两个孩子，你该怎么办呢？我想，我想先上省城一趟，告诉耀宗，爹已经走了，以后再做打算。秋菊，你和正阳的船票，我给你们买好了。时间没有定，现在时局不稳，一条金条可能也换不到一张船票。带在身上，随时可以上船。我和惠山会等着你和正阳快点来香港和我们团聚。公司地址我会写给你，你找到公司，他们会告诉你怎么找到我，好吗？妈妈，还要走多远啊？就快到了。去叫人，有人在吗？有人在吗？请问您找谁啊？哦，我找一位住在这儿的高耀宗。这里已经没人住了，孙家上个星期全都搬走了，好像坐船去了台湾了吧？孙家上个星期全都搬走了，好像坐船去了台湾了吧？
要去哪？这样。我们去台湾，找你爹。现在台湾鼓励民间企业做加工出口，到底孙家的公司是哪家呢？我要从哪里找起？吃饱啦？嗯。妈妈，我累了，我想睡觉。乖，咱们找个地方住下，你就可以好好休息了。这么小，要你坐了这么久的船，辛苦你了。你爹如果知道你这么听话，一定会更疼你的。老板，算账了。哎，看看喽，哎，今天的主菜，哎，买菜喽。多少钱？总共一块钱。呃，不收不收。为什么呀？银元券现在已经没用了，我们现在是要新台币。卖菜喽，卖菜。可是我只有银元券，那我身上的钱不都成了废纸了？你可以到银行换嘛，不过我看换不了多少。就在前面。
没关系，就算没有钱，凭我的体力，凭我的体力，总该不会饿死。爹，我一定会找到药宗，我一定会找到药宗的。老板娘，请问你们这儿需要人吗、啊？我们这儿不缺人。老板娘。请问有工作可以做吗？啊，我们这边没活给你做。振阳，你累不累？要不妈背你？我不累。你再忍耐一下，妈一定会找到工作的。等妈找到了工作，赚了钱，你就不用那么累了。嗯。我们的工作你是做不来的，我可以做得来的，我会缝衣服的。我们的工作不是缝衣服，是操作机器。哦、再说了，每天呢都是站着。依我看呢，你挺这么大一个肚子，应该是快生了吧？我万一要是哪天工作的时候你生产了怎么办？我不会耽误到工作的，而且我学东西很快，我可以很快就学会怎么操作那些纺布的机器。哎呀，不行不行的，就算呢、啊、你肯吃苦也肯学，可是啊你才来台湾。是吧？又没有人给你做担保，我们还是不能雇佣你，真的很抱歉，你还是另谋高就吧。我保证，我是安分的良民，我会认真做的。这位大哥，麻烦你行行好，给我个机会好不好？我一个人在这，我无依无靠的，而且我还要养孩子。真的很抱歉，我也爱莫能助啊。妈妈找不到工作了，怎么办？没关系，工作再找就有了，别担心啊。嗯、报告总经理，作业员已经找到八成了，还在继续争人手。向银行贷款的厦门怎么样？现在政府鼓励加工外销，不但有外销抵税政策。还有低利率贷款方案，我看应该是没问题的。很好。我们的纺织厂现在要扩编，需要更多的人手，叫人事处加快动作，多招收一些作业员。是。
。进来。董事长，你怎么来了？不在家里陪雅婷。啊，嗯，今天雅婷的精神很好。还有，纺织厂刚刚成立没多久，很多事情还没有上轨道。我认为还是自己过来亲眼看看比较放心一些。你整天埋头在这里，难怪雅婷怪你不关心她。雅婷怀孕，反应很大，再加上水土不服，整天喊着要回省城。你是不是多关心关心她？嗯，我会的。嗯，还有董事长，嗯，我想把公司的股份由挂名的外商公司，慢慢转移到本地注册的公司名下，因为这样的话。呃，税率还有贷款的优惠会提高很多，您认为这样可行吗？以前以外商的名义投资，只是为了规避禁止持有外币的法令，现在没有了这层顾虑，当然可以按照你说的做了。亚宗，这个事你就去办吧。好的。嗯。啊，还有人手不足的事情，我认为录取的条件可以再放宽一些。因为这次很多来应征的人都是刚刚由内陆过来的，找不到保人。我觉得如果取消这个限制的话，应该很快就可以找到足够的人手。嗯，姚总啊，你这么认真的做事，我真的没有失望了。今天巡视完工厂，就早点回家吧，别在这儿一待就是一整天，三更半夜的才回家。老是让雅婷抱怨，说我霸占你。<笑>知道了，夫人，汤好了。哎，雅婷，你先吃一点，你不饿，孩子饿呢。孩子的爸爸都不关心孩子饿不饿，你们关心有什么用？哎，你看，耀宗回来了。怎么了？又生气了？啊？要走，嗯。哇，这么好喝的汤都没人喝啊！来来来，哎呀，乖，我喂你喝，好不好？哎呦，怎么要走回来你反而哭了呢？我知道，要走就是嫌我肚子大了，样子难看，整天往外面跑。不愿意在家里陪我。哎呦，你这说的什么话嘛？没有的事。啊！哎呀，傻老婆，我的傻老婆，你怀孕的样子呢，很美的，是真的。只不过呢，爸爸的事业刚刚转移过来，所以呢，有很多事情需要我亲自去处理呢。你看呢？不只是我一忙就忙一整天，爸爸也一样啊。可是呢？不管我人在哪里，我的心呢都在想你呢。嗯，你骗我，就是嫌我样子难看，你烦我。如果我嫌你烦的话，我怎么会提早回来呢？我就是挂念你，还有你肚子里面我们的小宝宝。我知道呢，你现在不舒服，不开心。好了，我答应你，等你生完之后呢，我就带着你到处去玩，无论你想去哪儿，我都陪着你，好不好？高不高兴？真的？当然是真的。好了，不哭了啊！傻老婆，喝汤好不好？嗯。来，先喝汤，喝完汤之后呢，我再陪你吃饭，好不好？嗯。嗯，来。时局这么乱，来台湾的人这么多，不知道爹和大姐在那边过得怎么样。秋菊和正阳盼不到我回去了，不知道心里会有多难过
老板娘，不好意思啊，请问你们这儿需不需要人手啊？啊，我们小店请不起人的，看这生意。再说你这肚子也快生了吧，做不了多久的。酬劳多少没关系的，我只要付得起房租。啊，我我可以吃这儿卖剩下的东西的。婶婶，我不会吵，我会帮忙的。知道你乖，可是我也没办法呀。你们啊，再去找别的活儿做吧。啊、哦、啊、哦，谢谢你啊。妈妈，没关系，工作咱们慢慢找，再找就有了。Thank <laughs> you. 